السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كسف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري 
ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ പ്രിയങ്കരരായ നേതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ മഹത്തായ മഹദുറത്തുൽ ബദരിയ വാർഷിക സദസ്സിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു ജല നമ്മയും നമ്മുടെ ആര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബം കൂട്ടുകാർ മഹത്തായി മജ്ലിസിന്റെ സഹകാരികൾ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനാ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ ഏതൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ മുഖറബുകളായ അഴിബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊത്തു സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു അവന്റെ കത്തിനിയെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മരണം ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ താജുലുലമയും നൂറുലുലമയും കൻസുലുലമയും ഷറഫുലുലമയും താജുൽ ഫുഹാവും ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇന്നലെ നമ്മിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ഷീഖുന മർഹും അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് മഹാനവർകൾ അടക്കം നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ 
ആ മഹാന്മാർ നടന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന ശരിയായ പാതയിൽ നിന്ന് അണു അളവ് മാറ്റമില്ലാതെ ആ മഹാന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയ ആദർശത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോകാതെ വരും തലമുറക്ക് കൈമാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇരുവമ്പള എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഹദറത്തുൽ ബദരിയയുടെ വാർഷിക സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് അലഹമില്ല നല്ല നല്ല മജിലിസുകളൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലോകത്ത് നന്മകളെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ടാകുന്ന ലോകത്ത് ഇത്തരം നല്ല നല്ല മജിലിസുകളും സദസ്സുകളുമാണ് സമൂഹത്തിലാകെ പ്രതീക്ഷയായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു വർഷമല്ല ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ആത്മീയ മജിലിസുകളൊക്കെയും നിലച്ചുപോയി വിക്കറിന്റെ ഹൽക്കകളും സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളും ബുറുദ മജിലിസുകളും മെഹദറത്തുൽ ബദരിയയും ഒക്കെയും നിലച്ചുപോയ ഒരു വല്ലാത്ത ദുരന്ത മുഖത്തു നിന്നാണ് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ആശ്വാസമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മടങ്ങിയെത്തിയത് ഇനി ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ നാം റമദാനുഷരീഫിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുക്കുകയാണ് ബറാത്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ റമദാനിന്റെ മണമായി റമദാനിന്റെ മണമടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാം ഉള്ളത് റമദാനു ഷരീഫിന്റെ മണമടിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നാം റമദാനിലേക്ക് കയറുകയാണ് റമദാൻ വളരെ റാഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാ ഹൈറാത്തുകൾക്കും കാമിലായ തൂഫിയൊക്കെ ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റമദാനു ഷരീഫ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് റജബിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയവർ ഷാബാനിലെത്തിയില്ല ഷാബാനിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനു ഷരീഫ് പള്ളികളില്ലാതെ തറാബിഹുകളില്ലാതെ ജുമാജമാഴത്തുകളില്ലാതെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു ഉറുതി കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഭർത്താവ് മക്കള് ആങ്ങളമാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ മകരിവിന് പോയാൽ വരുമ്പോ ഒരു മുത്താലിം ഉണ്ടാവും ഉറുതിക്ക് വന്ന മുത്താലിമിനെ കൂട്ടിയിട്ടാ വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഉറുതിക്ക് ആള് വരലുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ അള്ളോ വർക്കത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മുതാലിമ് ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും അതായത് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുതാലിമ കഴിച്ച് ആ മുതാലിമിനെ കൊണ്ട് ദ്വാജയിപ്പിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സന്തോഷം റമദാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷല്ലേ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് റമദാന് തീർത്തവരാണ് നാം അള്ളാഹു ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ ശരിയായ ബോധവും ചിന്തയുമുള്ളവരായി ഉമ്മത്ത് മാറണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിലാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ ദുരന്തങ്ങൾ നൽകുക പൂർവകാല സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രമെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അമ്പിയാക്കൾ അവമതിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ആദരിക്കേണ്ടതിനെ തിരസ്കരിക്കുകയും തമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പൂർവകാല സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ സമൂഹമായിരുന്ന അലം തറ കൈഫാല 
ഇറമദാത്തിൽ ഇമാദ് വസമൂദ അല്ലദീന ജാബു സഫ്ര ബിൽ വാദ് വലിയ വലിയ സമൂഹം ആരോഗ്യപരമായി വലിയ ഉന്നതി ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം ആദ് ഗോത്രം തമൂദ് ഗോത്രം ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേയോ ആ സമൂഹത്തിന്റെ കബജ അബജയം അനുസരിക്കാതെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് ബഹുമാനിക്കാതെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതിന് വിട്ടുകളഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നൽകിയ നാമത്തുകൾ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലും നമുക്ക് നല്ല റാഹത്തും സന്തോഷവുമുള്ള ജീവിതം നൽകും അവനെ ഓർമ്മയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ വിസ്മരിച്ച് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ സമൂഹത്തിലാണ് പരാജയവും പരീക്ഷണവും അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് എന്റെ ധിക്കർന്ന് തൊട്ടൊരാള് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ മിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ നൽകപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബിന്റെതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇബാദത്തില്ലാതെ ഒരാള് ജീവിച്ചാൽ കുടുസായ ജീവിതമാണ് നൽകുക കുടുസായ ജീവിതം നൽകും പ്രയാസകരമായ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ റാഹത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ കൊറോണ വന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഡോക്ടർ ഡോണല്ലാക്കി ആയപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ കൊറോണ വരാണ്ടിക്ക നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്നാ കുറെ ആളെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അനുഭവിച്ച വലിയ വലിയ പ്രൗഢമായ ജീവിതത്തിന്റെയും സന്തോഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ തികട്ടി വന്നത് പുരക്കുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴാണ് കാറിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് പോകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് പോയെന്ന് ഗുണറിഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ പാഠം പഠിച്ചോ നാം പൂർവകാല സമൂഹം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലെങ്കിലും പഠിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളോ നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌണ് മാറിയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണ് മാറിയിട്ട് ഒരൽപ്പം റാഹത്തായപ്പോ അതിനും കൂടെ കഥാവ് കിട്ടുക വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ നല്ല റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കഷ്ണോട് വരും പണിയെല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രയാസകരമായി കുറച്ചങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കിയാൽ പിന്നെ നല്ല റോഡ് വന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയും കൂടെ കള വിട്ട് അടിച്ചു ചവിട്ടല ഓന ഒന്നൊന്നര പോക്ക പിന്നെ പോലെ ഇതേ പോക്ക ഇപ്പൊ പോന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പേടിച്ചു എല്ലാവരും പേടിച്ച് വർഷ ഇങ്ങനെ നിന്നു പക്ഷേ ഒരൽപ്പം മാറിയപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ കല്യാണം മാറി നമ്മുടെ വീട് കൂടിയൽ മാറി നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ മാറി അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് കേട്ടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് രോഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ആർക്കും ആശുപത്രി പോണ്ട കാരണം വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ കഴിയൂല രോഗങ്ങൾ പൊതുവെ കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്ക് ആടില്ല പോത്തില്ല മൂരിയില്ല മാംസം കിട്ടാനില്ല ഒന്നുമില്ല പറന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏകദേശ ഇലകളും കറി വെച്ച് തീർത്തു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ ഒക്കെ റെഡിയായി നോക്കുമ്പോ രോഗികളെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു പോയി ആളുകളെ പുറത്തിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കാണ് റൂമ് കിട്ടുമോന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കണ്ടോ ഒരൽപ്പം പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയപ്പോഴും അള്ളാഹു താല ഒരൽപ്പം മാറ്റിയപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ ചാലയുടെ നേമത്തനുഭവിക്കുമ്പോ 
ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പിള വരുന്നത് ജെ സി ബിയില് കല്യാണത്തിന് നല്ല പന്തല് കെട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പുതിയാപ്പിളയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പുതിയാപ്പിള നല്ല വണ്ടിയിൽ വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് വീട്ടുകാർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ മണ്ണ് വാരുന്ന യന്ത്രത്തിലാണ് പുതിയാപ്പിള വരുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോ കല്യാണത്തിന് വന്ന ആള് പറഞ്ഞു എന്ത് കൊറോണ കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടോ വാതു പറയുന്ന മുയിലാര് പറയല്ല സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാര് പറയുന്നു വലിയ മുസീബത്തും പരീക്ഷണവും വന്നിട്ടും ഈ ഉമ്മത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികൾ വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകിയ യൗവനം യുവത്വത്തിന്റെ തുടിപ്പും ചുറുചുറുക്കും രക്തത്തളപ്പും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതരണീയരായ സീത വർഗൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് ആക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ എത്രയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രായം ആ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഭാവക്ക് കബുല ഹറമിക് യൗവനം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം പക്ഷേ നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ അവസ്ഥങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടി കണ്ടു കുറെ ആളുകൾ കൂടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടിയെ പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചടിച്ച് വല്ലാതെ അടിക്കാൻ അടി കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിച്ചു പോകും എത്രയോ സമയം അക്രമിക്കുകയാണ് അത് കേസായി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ നിയമ നടപടി വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടപ്പോ അതിൽ കുറെ ആളുകൾ കമന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി അവരടിക്കുന്നത് ഇവന്റെ കൂടി നല്ല കൂടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കേരളത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊന്നല്ല എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി അവരുടെ കഞ്ചാവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഞ്ചാവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി അടിക്കുന്നത് ഞാനതിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കിയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിയും അതിനടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ അടി കൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഈ അടി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാക്കി കുട്ടി പറയുന്നില്ല മാരകമായി മൃഗീയമായി അടിക്കുമ്പോഴും ഒരു വാക്ക് പോലും കുട്ടിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നില്ല അടികൊള്ളുകയാണ് തരിപ്പിൽ അടികൊള്ളുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ മർഅലാദീനി ഖലീലിഹി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാൾ അവന്റെ ദീൻ അളക്കുന്നവന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ ദീന നോക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരനാണ് ഒരാളുടെ ഈമാൻ അളക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ വളരെ ദാരുണമായി ഒരിക്കുന്നു ചെറിയ ഒരു പൈതലിനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ എന്തായിരുന്നു കാരണം നെറ്റിൽ കളിയാൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നില്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ 
പത്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള നല്ല നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ധാരാളം സമയം നെറ്റിൽ കളിച്ചു അവസാനം ഏതോ എനിക്ക് കളിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും കളിച്ച കളിയിൽ ആ കുട്ടി വിജയിച്ചു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വേറെ ഏതൊരു ഞങ്ങാതിനെയാണ് എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഇവൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്നത് മയ്യത്താണ് വളരെ മൃഗീയമായ നിലക്ക് മയ്യത്ത് പോലും മൃഗീയമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ നിലക്കാണ് കോലം കണ്ടത് സുബാനല്ലോ ആ മാതാ സങ്കടം എങ്ങനെയാണ് തീരുക അതെങ്ങനെയാണ് ആ കുടുംബം സഹിക്കുക എത്ര കാലമായി ഉസ്താദുമാര് വളവ് പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര കാലമായി ഉസ്താദുമാര് പള്ളി മെഹ്റോബുകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം നൽകുന്നു മോനെ അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഹറോമുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എത്ര കാലമായി പറയുന്നു പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് എത്ര കാലമായി പറയുന്നു കേൾക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സു വരുന്നില്ല മക്കൾക്ക് അനാവശ്യമായി മൊബൈല് വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത് എന്ന് പള്ളിയിലെ മെഹ്റോബിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മകനോട് കൊണ്ട് വലിയ മൊബൈല് കൊടുത്ത വാപ്പ ഉസ്താദിനെ വല്ലാതെ നോക്കുകയാണ് നോക്കിയിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇത്ര വലിയ മൊബൈല് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആവശ്യമാണ് ന്യായം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറായിരുന്നു പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് പ്രത്യേകമായ അറകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കഥകടച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കള് പത്തു വയസ്സുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പ്രൈമറി തലങ്ങളിലും ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന മക്കള് ഒറ്റക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കളിക്കുമ്പോ വാഴ കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും ദുരന്തമല്ലാഹു വരുത്താതിരിക്കട്ടെ ആ പൈതലിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ലോകം വളരെ വൃത്തികെട്ട ലോകമാണ് ക്രൂരമായ മനസ്ഥിതിയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നിഷ്കളങ്കരായ നമ്മളെ മക്കളും ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വിഷയത്തിനും ഓരോ രാജാവിനും അവരവരുടെ അധികാര പരിധികളുണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അതിരുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും ഹറാമുകൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മറ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു വിരി കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മറ ഉണ്ടാക്കണം ഹറാമാണ് എന്ന് തോന്നിയ വിഷയത്തിൽ കടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു അതിരി കെട്ടണം സയ്യദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തിന്നാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ തിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണേ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ അധികാരികൾക്കും ഓരോ അധികാരികൾക്കും അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തികളുണ്ട് അറിയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിരുകളി ഭൂമിയിൽ ഹറാമുകളാണ് ആ ഹറാമുകളെ അടുക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമുകളെ അടുക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമിലെ കടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയും പരീക്ഷണങ്ങളും വരും വരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട കാരുണ്യങ്ങളും മക്കളെ വളർത്തേണ്ട രൂപങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് നീരസമാണ് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരോട് വെറുപ്പുള്ള ഒരു ലോകമാണിത് അതവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് സുഹൃത്തുക്കളെ ും 
മഹാന്മാര് പറയാണ് നീ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടി ജീവിക്കണം നല്ല ആളുകളോട് കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണം സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് ആശ്വസിക്കാംസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ബാപ്പമാർക്ക് സന്തോഷിക്കാം എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുക്കിയിന്റെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഓരോ വീടുകളിലും മാസത്തിൽ മെഹ്ലുറത്തുൽ ബദ്രിയ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ സജീവമായി എസ് എസ് എഫിന്റെ പേരുള്ള ഷർട്ടും ധരിച്ച് ബേഡ്ജും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ സജീവമായി പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ബാപ്പമാരെ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ മക നൽകുന്ന വിഷയമാണ് മഹാന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി ജീവിച്ചാൽ നീ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടി ജീവിച്ചാൽ അവർ മുഖേന നനക്കും സ്വലാഹിയത്തുണ്ടാകും നീയും നന്നാകും കാരണം എന്താണ് അവർ ലോകത്ത് പൂനിലാവുപയോഗിക്കുന്ന കമറുകളാണ് ായ സുൽത്താൻ അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദവർഗളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാകരണത്തിന് വലിയ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദേവത്തിന് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകിയ മഹാനായ പണ്ഡിത പ്രതിനിധി മഹാനായ സുൽത്താൻവർഗളുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ റൈസുല്ലുലമയുടെയും അതുപോലെ മാണി ഉസ്താദിന്റെയും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെയും സാധാത്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സുബാന ആദർശത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ള പരിശുദ്ധമായ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയപ്പോ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഏതിയാൽ അത് ആർക്കും എടുത്തു വാങ്ങാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു കവചമാകണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജുന്നത്തായത് മാറണം അപ്പോഴാണ് അത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്നതുമാവുക ാണെന്ന് വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാകൂല ഞാൻ രസവൈസുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാകൂല പിന്നെയോ ഞാൻ രസവൈ എസ് വൈ എസ് കാരനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിടക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ എനിക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മോട് നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കൽബ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും മഹളറത്തുൽ ബദിരിയെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സമയം ചൊല്ലുന്ന ഒരു സമയം തബാറക്ക് ഓതുന്ന സമയം ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിൽ സുന്നി സെന്ററുകളിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ കാരംസ് കളിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല അവിടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല അവിടെ പാട്ടും കൂത്തും തരികടയും ഡാൻസും ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഏത് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയാലും അവിടെ മതവിജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ ആത്മീയ മജിലിസുകൾക്ക് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ മക്കളെ കൈപിടിച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംസ്കാരമുള്ളവരായ മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം അറിയുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മെച്ചമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളെയാണ് കഞ്ചാവിന്റെ മാഫിയകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉന്നം വെക്കുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളിലെ അശ്ലീലമായ ചിന്തകളും അശ്ലീലമായ ക്ലിപ്പുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ബുദ്ധിയെയും ആവശ്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചിന്ത വരുന്നത് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും വിപ്ലവകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അലഹമില്ല 
ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ വലിയ സംവിധാനത്തിന്റെ കണ്ണിയാകാനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നുള്ള നിലനിർത്തി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമ്മളെ കണ്ണടച്ച ആഹ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയാ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള ലോകം ആ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുമഹനുഭൂവല ഇന്ന് കോടാന കൂടി മയിലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെ ഒരു ചാണകലെ കത്തി നിർത്തും കത്തി നിർത്തുന്ന ഭയാനകമായ മഷറയിൽ ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ളത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിവാദത്തിന്റെ അവരവരുടെ ആ വിവാദത്തിന്റെ അവരുടെ ചെയ്തികളുടെയും ഫലമനുസരിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത ദുരന്തമുള്ള ലോകം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താഴ വല്ലാതെ അവന്റെ കഹരിയത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലോകം ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്ന സമയം മലക്കുകളെല്ലാവരും വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നു സയ്യിദു നാജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കം എല്ലാവരും വന്നും മിണ്ടും ഒരാളും ഉരിയാടുന്നില്ല വാതുറക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടിയില്ല എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ പോലും വാതുറക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമില്ലയോ ആ ലോകത്ത് ആ വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ലോകത്ത് ചൂടുകൊണ്ട് പൊരിയുന്ന ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ കർഷിന്റെ തണല് പറഞ്ഞില്ലയോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അറുഷിന്റെ തണല് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജുലാനി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ പിരിയുകയും ചെയ്ത കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടുകാർ അവർ രണ്ടുപേർക്കും അറഷിന്റെ തണലെന്ന് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കടുപ്പുള്ള പണി ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്വഹാബികൾ ചെയ്ത പോലെ ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല യുദ്ധം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാടുണ്ടോ അതും പാടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ് സ്വർഗം നേടാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാര് ചെയ്തത് സ്വർഗം നേടാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാര് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ചെല്ലുന്നില്ല രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശത്രു സൈന്യം നന്നായി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു എന്ന വാർത്ത കിട്ടുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് സൈന്യത്തെ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച പൂക്കുദാമർ അലിയുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആളുകളെല്ലാം യുദ്ധ ഫണ്ടിലേക്ക് ധാരാളം സംഭാവനകൾ നൽകി മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം സൈന്യം റോമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അതിർത്തിയിൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബു ഖുദാമർ 
അത് ആ ടെന്റിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മകരിവിന്റെ സമയമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർ വ്യത്യസ്തമായ ചെറിയ ചെറിയ ഷെഡുകളിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലും തസ്ബീഹിലും ഖുർആാനോത്തിലും മുഴുകുന്ന സമയം ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ് ടെന്റിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ് ആ പെണ്ണ് മഹാനായ അബൂ കുദാ മറുതിയുള്ളാഹുനോട് പറയും തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം എനിക്ക് ദ്വാരക്കടോം അതും പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരി തിരിച്ചു പോയി മഹാനവറുകൾ ആലോചിച്ചെന്തിനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുള്ള സ്ഥലത്തൊരു പെണ്ണ് വന്നത് ഏതായാലും എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിലുണ്ട് ഒരു വരി അങ്ങയെ അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ ഖലീഫയുടെ ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിൽ സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് കുതിരക്ക് കെട്ടാനുള്ള കടിഞ്ഞാണും മൂടുപടവുമാക്കി ഞാൻ നെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങയുടെ കുതിരക്ക് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ദ്വാരക്കണമെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുബാനജല്ല മഹാനവറുകൾ ആലോചിച്ചു എത്ര ഖലാസുള്ള ഉമ്മയാണ് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഈമാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് മഹാനവറുകൾ ദ്വാരന്നു പിറ്റേ ദിവസം നേരം പുലർന്നിട്ട് മുസ്ലിം സൈന്യം സഫൊപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ ശത്രുഭാഗം ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അവരപ്പുറത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് ബി എസിന്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം പ്രസംഗിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാൻ ക്ലിപ്പോ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മോൻ ആ രണാങ്കണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ സമയമായി ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഇത് സ്റ്റേഡി അല്ല ഇത് യുദ്ധഭൂമിയാണ് മോൻ തിരിച്ചു പോകണം മോനെ ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടം പറ്റും അമ്പുതറക്കും വെട്ടുകൊള്ളും പ്രയാസമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഈ കുട്ടി പറയുന്ന തങ്ങളെ ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് വന്നതാണ് കളിക്കാൻ വന്നതല്ല മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട പ്രായമൊന്നുമില്ല നീ പൊയ്ക്കോളൂ ഈ കുട്ടി പറയുന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു വന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പെയ്ത്ത് വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പെന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വില്ല് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അമ്പില്ല അങ്ങൊരമ്പ് തന്നാൽ എന്റെ വില്ലിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ അമ്പെയ്ത്ത് വിദ്യ അങ്ങക്ക് കാണിച്ചു ഹാനവറുകള് തന്റെ അവനാഴിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ ഈ കുട്ടിയൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു അമ്പെടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ശത്രുഭാഗത്ത് അണിയൊപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഈ കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് അമ്പെയ്യുകയാണ് കൃത്യമായ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മറുഭാഗത്തു നിന്നും മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ഹുദാമറിയുള്ളാഹുവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എത്ര കൃത്യമായ അമ്പെയ്ത്തി വിദ്യയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമർത്ഥനായ പൊന്നുമോനാണെന്ന് നിജപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കുട്ടി ആവേശത്തോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി തരവോ തന്റെ അവനാഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അമ്പെയ്തപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആളും താഴെ വീണു ഈ കുട്ടി ചോദിക്കും ഒന്നുകൂടി തരുമോ മഹാനവറുകൾ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ ആവേശം നിറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു കൊടുത്തു ആ കുട്ടി അതാഞ്ഞ് കൈയങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശത്രുക്കളതാ അമ്പെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ തന്നെ അമ്പു തറക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് തന്നെ ബോധം നേരെ വീഴുന്നത് സുബാനല്ലാ അപകടം പറ്റി പോയി പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ ആ കുട്ടിയെ മടിയിൽ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഈ അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു പൊന്നുമോനെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണ്ട ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഭൂമിയാണെന്ന് അപകടം പറ്റിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിലക്ക് അമ്പ് മെല്ലെ വലിച്ചൂരുമ്പോ ആ പൊന്നുമോൻ സങ്കടമേതുമില്ലാതെ കരയാതെ നിലവിളിക്കാതെ ഈ പൊന്നുമോൻ വേദന കടിച്ചിറക്കിയിട്ട ബോഹുദാമ തങ്ങളോട് പറയാണ് തങ്ങള് തങ്ങള് പ്രയാസപ്പെടണ്ട 
എന്റെ ഉമ്മന്റെ വീട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മാക്കെന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊന്നുമോന്റെ സലാബ് ഒന്ന് പറയണം ഉമ്മാന്റെ മകൻ രണ്ടാളുകൾ രണ്ടു ശത്രുക്കളെ വധിച്ചിട്ട് ഷഹീദായെന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറയണം അങ്ങനിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയോട് ദ്വാരിയാൻ പറയണമെന്നും ദ്വാരക്കണം ഇതും പറഞ്ഞ് മഹാനവർകൾ സങ്കടത്തോടെ അമ്പ് വലിച്ചെടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടി രക്തം വാർന്ന് പടച്ചവിടുന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഹാനവർകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കബർ ഒരുക്കിയിട്ട് ആ പൊന്നുമോനെ കബറിൽ കുഴിച്ചിടുന്നു കബറടക്കുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ യുദ്ധം നടക്കുന്നു വിജയ പരാജയമില്ല രണ്ടു ഭാഗത്തും വിജയവുമില്ല പരാജയമില്ല അന്നത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടെന്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ആലോചിക്കുന്നത് അള്ളാ രാവിലെ കബറടക്കിയ ഒരു പൈതലിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൈ കബറില്ലയോ ആ കബർ ഒന്ന് തിയാറത്ത് ചെയ്യണം മഹാനവറുകൾ ടെന്റിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ കബറടക്കിയ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ സുമഹാന കബറതാ പിളർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നു ആലോചിച്ചു മഹാനവറുകൾ ആരായിരിക്കും ഈ പോക്കിരുത്തരം കാണിച്ചത് ആരായിരിക്കും ഈ തമാടിത്തരം കാണിച്ചത് ഇത്ര നല്ല മോന്റെ ഒരു മയ്യ താരാണ് മാന്തി പുറത്ത് വെച്ചത് ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ കബർ റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് പിന്നെയും കബറടക്കിയിട്ട് ശരിയായി മൂടുകല്ല് വെച്ചിട്ട് തെന്റിലേക്ക് വന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു അല്ല വിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നേരം പുലർന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങി വൈകുന്നേരമായി അന്നും വിജയ പരാജയമില്ല രണ്ടു ഭാഗത്തും വിജയവും പരാജയം പറയാനില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ യുദ്ധവും കഴിയുന്നു ടെന്റിൽ വന്ന് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ഓർക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ കബറൊന്നു തിയാറത്ത് ചെയ്താലോ ആ പൊന്നുമോന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ തലേ ദിവസമുള്ളതുപോലെ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് പുറത്ത് കിടക്കുന്നു കബറ് പിളർന്ന് കിടക്കുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി പോയി അള്ളാ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ പൊന്നുമോ യുദ്ധത്തിന് വന്നതുമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെയാകുമോ അള്ളാ ഈ കുട്ടി യുദ്ധത്തിന് വന്നതുമ്മാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആയി പോയോ അള്ളാ എന്നും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി കബർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരല്പം കൂടി ആഴം കൂട്ടിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു നടന്നിട്ട് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞൊന്ന് ബാക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോ ുന്നു കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് പൊങ്ങിയിട്ട് കബറിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു സ്തബ്ധനായി നിന്നു പോയ ബോഹുദാ മതങ്ങള് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് കാടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു ജീവി വരുന്നത് ആ ജീവി വന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ കടിച്ച് കീറി തിന്നു കളയുകയാണ് രക്തം പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ എല്ല് പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ മുഴുവനും ആ ജീവി തിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ആ തരിപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടുന്നത് ഇന്ന ആലില്ല എന്തൊരത്ഭുതമാണല്ലാ ഞാൻ കണ്ടത് എന്തൊരത്ഭുതമാണല്ലാ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അങ്ങയുടെ മകൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ട് ഷഹീദായെന്ന സന്തോഷം പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാനോട് സങ്കടം പറയുമ്പോൾ എന്റെ മകന്റെ മയ്യത്ത് എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മകന്റെ കബർ എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാനെന്ത് സമാധാനം പറയുമല്ലോ 
നവരകളാക സങ്കടത്തിലായി തിരിച്ചു വന്നു നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അധികൃതിലായ ഒരുപാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടി സുഹൃത്തുക്കളെ പിറ്റേ ദിവസം യുദ്ധം തുടങ്ങി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവാധിപതിയുടെ അധികാരത്തെ കടപുഴക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിമീന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പതാക മാറി മുസ്ലിം സൈന്യം വിജയിക്കുകയാണ് വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും മഹാനവറുകളുടെ കൽവിൽ അള്ളോ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മനോട് പറയുക ഏതായാലും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ അഡ്രസ് വ്യക്തമാക്കി മഹാനവറുകൾ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ചെറിയ ചെറ്റ പുരയുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ആ അന്വേഷണം എത്തി നിന്നത് അവിടത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പെങ്ങള് വീട്ടിന്റെ വെളിയിലുള്ള പെങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ വന്നിരിക്കുന്നു വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാ വിരിയുടെ മറവില അവർ നിന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ആ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഞാൻ അവനോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ അവന് അമ്പയത്ത് വിദ്യയും അതുപോലെ നീന്തലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് അവൻ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് ശത്രുഭാഗത്തുള്ള രണ്ടുപേരെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തു നബദ്ധത്തിൽ വന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ വന്നു പോയ അമ്പ് നെറ്റിയിൽ തറച്ചങ്ങയുടെ പൊന്നുമോ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഈ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്റെ മകന്റെ മയ്യത്ത് എവിടെയാണ് പരീക്ഷിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്റെ മോന്റെ മയ്യത്ത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കബറടക്കിയത് മഹാനായ ബുദാമത്തങ്ങള് പറയാണുമ്മാ അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെ എന്തേ സംഭവം പറയൂ മഹാനവറുകൾ ഉള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പൊന്നുമോ എന്റെ കബർ ഞാൻ അടക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം അടക്കി രണ്ടാമത് മടക്കി മൂന്നാമത് മടക്കി കബറിൽ കിടക്കും മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കബർ തനിയെ പുലരുന്നതും കുട്ടിയുടെ കബർ മയ്യത്ത് പുറത്തു വരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരു ജീവി വന്ന് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന്റെ ശരീരം തിന്നുപോയി കളവ് പറയാനൊക്കുമോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് മഹാനവറുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ആർത്തലച്ചുള്ള നിലവിളിയാണ് മഹാനവറുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതില്ല ഈ ഉമ്മ വിരിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് ദീനിന് ശഹീദായവരാണ് മൂത്ത മക്കള് ശഹീദായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പൊന്നുമോനാണ് അതാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ഇളയവനാണ് അവൻ അവൻ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ബെഡിൽ കിടന്നുള്ള മരണം വേണ്ട എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പോയതുപോലെ എനിക്കും ശഹീദായി മരിക്കാനാണ് അള്ളാ താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്ക് കട്ടിൽ കിടന്ന് രോഗിയായി മരിക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത വേണമല്ലോ അവരൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കബറ് വേണ്ട അള്ളോ അവരൊക്കെ കയാമത്ത് നാള് വരെ കബറ് കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കബറ് വേണ്ട നാളെ അവരെല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുന്ന സമയത്ത് കബറിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ സമയത്ത് കബറും എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരണ്ട വന്യജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുനർജീവിതം നൽകണം അള്ളോ എനിക്ക് 
ഖബറ് ജീവിതം വേണ്ട എന്റെ പൊന്നു മോനെ പൂഴും ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു രണ്ടു പേരെ വധിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോൻ ഷഹാദത്തായി ഷഹീദായി എന്റെ മോന് പൊന്നു മോന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ലഭിച്ചു അവന്റെ ഖബറിൽ അവൻ കിടക്കാതെ പുറത്തു വന്നു അവന്റെ ശരീരം വന്യജീവി തിന്നു പോയെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥവും അവസാനത്തും മൂനും മൂനും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വന്നല്ലോ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോ എന്റെ മുടിയുടെ ഭാഗം മുറിച്ച് ഞാൻ കുതിരക്ക് കെട്ടാനുള്ള മൂടുപടമാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നു അതങ്ങെടുത്തില്ലേ തങ്ങളെ ഇപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ആലോചിക്കുന്ന കുട്ടിന്റെ ഉമ്മയാണോ ആ സ്വതക്ക ചെയ്ത സഹോദരി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധരായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളും അവരുടെ മക്കളും നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വഹാബികളും അവരുടെ മക്കളും ചെയ്ത താപ്യങ്ങളും അവരുടെ മക്കളും ചെയ്ത ത്യാഗനിർഭരമായ കഥ കേട്ടാൽ സഹോദര സ്വർഗം നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയോ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധം ബോംബും കടാരിയും കത്തിയും തൂക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധം അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈമാന് ബലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധം അത് നമ്മളോടാണ് സ്വന്തത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഒരു അതിക്രമമോ തീവ്രവാദമോ അല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിലുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്റെ ചർച്ച വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലാൾ കത്തിയെടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാന്നല്ല അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് وغاب أثر الحياة الدنيا فإن الجهيم هي المأوى ജീവിക്കുന്നവർ <laughs> ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നരകം മറയിടപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഏറെ സമയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ മക്കൾ കഥ കടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ കഥ കടച്ചിട്ട് വാതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടിയിരുന്നിട്ട് നെറ്റ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പല കുട്ടികളും ും ഠും എല്ലാം കേൾക്കാ ചില കുട്ടികളുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയാല് നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാവും അങ്ങനെ കളിച്ചതാണ് പോലും ഇന്നലത്തെ മോനും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഒരാളോട് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കളി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലലാവും ഗെയിമില് ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മറ്റൊക്കെ ഒറ്റക്കൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാശി കൂട്ടുന്ന ഒരു കളിയാ ഇതിന് പൈസ വെച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ ആളുകൾ വലിയ വലിയ ടീം പന്തയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കലുണ്ട് പോൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരുന്ന ശത്രുവിനെ തേടുകയാണെന്നത് മറക്കണ്ട നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള ചെറിയ മക്കൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകുന്നുവെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണം എന്തൊരവസ്ഥയാണ് സുബഹാന ജല്ല ശരീരത്തിന് കൊതിയാണ് താല്പര്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നല്ല കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി പള്ളിയിൽ മകരിബിന്റെ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ അമീൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെയിട്ട് പള്ളിയിൽ വരലെന്ന മകരിബിനാ അല്ലേ അധികവും പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയപ്പോഴാണ് മകരിബ ഏറ്റവും ജമായത്ത് എന്ന നടത്തിൽ ജമായത്തിന് കൂലി കുറഞ്ഞതാണ് മകരി നമസ്കാരം മകരിബിന്റെ ജമായത്ത് ഞാൻ മകരി വിരോധിയല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും അഫ്ലഹായ ജമായത്ത് സുബഹിന്റെ ജമായത്ത് അനാരും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പള്ളിയിൽ 
പിന്നെ കുറെ ദൂരങ്ങളാണ് വീട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നാലും അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വാങ്ങ കേട്ടവർക്കൊക്കെ വരാം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ ചില ആളുകൾ വള്ളിയിൽ വരാത്തത് പാമ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടാ സ്വഭിക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാണ് ചില ആളുകൾ തവളനെ ഭയങ്കര പേടിയാ പേടിച്ചിട്ട് വരൂല തവളനെ പേടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ വരൂല പൂച്ചനെ പേടിച്ച് പള്ളിയിൽ വരൂല നായെ പേടിച്ച് പള്ളിയിൽ വരൂല എന്നാൽ അവൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറാ അവന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനക്ക് നാല് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം നീ രണ്ടു മണിക്ക് വരണം അവന് തവളിനെയും പേടിയില്ല സിംഹത്തെയും പേടിയില്ല പുലി ഉണ്ടെങ്കിലും പോകും നാട്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവൻ വണ്ടി എടുത്തു പോയി കാരണം അവന്റെ ടാക്സിയാ അവന് ഓടിയിട്ട് പൈസ കിട്ടണം അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട് കുടിയല സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അവന് രാത്രിയില്ല പകലുമില്ല റെഡിയാ അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണ ദിവസം തലേ ദിവസം ഉറക്കൊഴിയാൻ അവൻ റെഡിയാണ് ഇതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് മണിക്ക് ഐ പി എൽ തുടങ്ങാ നാലു മണിക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയാൽ കളി തുടങ്ങാണ് മൂന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീമിന്റെ നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡി റെഡിയായി നാലു മണിക്ക് മുമ്പ് അറ്റൻഷൻ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തോനെ വിളിച്ചു ആ അമ്മ എണിച്ചോ ആ ഓനെ എണിച്ചു ഓനെ വിളിപ്പിച്ചു വേറൊരുത്തരം ഇവന്റെ ചങ്ങാതി അവനെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നേ ഇല്ല ഇവനെന്തൊരു സങ്കടാണ് കളി കാണൂലല്ലോ ഓന്റെ ടീമല്ലേ ഇവനും മറ്റോനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി ഇറങ്ങാണ് മൊബൈലിൽ ടോർച്ചും കത്തിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മറ്റോന്റെ കഥകിനെ മുട്ടുകയാണ് എണിക്കാത്തവന്റെ ജനലിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുകയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നീക്ക് കളി കാണണ്ടേ നാല് മണിക്ക് കളി തുടങ്ങൂലേ സമയം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളോട്ടോ അത്തായത്തിന് വിളിച്ചതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയും നിങ്ങൾ നന്മയുടെ പേരിൽ സഹകാരികളാവുക നിങ്ങൾ തിന്മകൾക്കൊരിക്കലും സഹകാരികളാകരുത് പരസ്പരം സഹകരിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കളി കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ പതിരാ സമയത്ത് ടറഫിൽ കളിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര ജാഗ്രതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഉറക്കമൊഴിയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല തലവേദന നിന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിനക്ക് ഉറക്ക അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല അതിനു വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുക്കാൻ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസവുമില്ല അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റൊരു രണ്ടു റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുമോ പേടി പെരുത്തക്കയാമെന്നാൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൗല് ആ പ്രളയവും പ്രയാസവുമുള്ള കയാമത്ത് നാളിൽ മക്ഷറയില് നിനക്ക് സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താം നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തേ നമുക്ക് ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തേ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടുകാരൻ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു എന്തേ നമ്മൾക്ക് മറ്റവനെ വിളിച്ചുകൂടാ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ പേരെ കേട്ടില്ല ഇരുവമ്പള്ള ഞാൻ പേര് കിട എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറിപ്പോയിട്ട് എനിക്കൊരു വിഷമായി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാത്ത ഇരുവമ്പള്ള എന്റെ നാട് ഓട്ടപ്പടവ് അത് കുറെ ആൾ ഓട്ടപ്പതവാക്കും ചില ആൾ ഓട്ടപ്പറമ്പാക്കും ചില ആൾ കോട്ടപ്പറമ്പാക്കും പല സ്ഥലത്തും പല കോലത്തില സംഗതി ഓട്ടപ്പടവ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്റെ നാട് മാറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു വിഷമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളെ നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോശമായി പോകണ്ട വെച്ചിട്ട് അന്ന് കന്നഡ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുവമ്പള്ള ഈ നാട്ടില് എത്ര മക്കളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊരു വിമർശനമായി കേൾക്കരുത് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചതായിട്ട് കേൾക്കരുത് നമ്മളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കല്ലേ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം എങ്കിലും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മളെന്തിനാണല്ലേ അവർ ഈ കൊടിന്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് സുൽത്താനുള്ള നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി കിട്ടണം അള്ളാഹു തോഫീക്കാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ അത്തണല്ലാഹു നമുക്ക് നീട്ടിത്തരട്ടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ 
അതുകൊണ്ട് പറയാ ആരും വിമർശിക്കാനല്ല മാറൂഫുൽ കുറഹ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു യുഫ്രട്ടീസ് നദി തീരത്ത് വാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് വാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാര് കേട്ടോ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും കൂട്ടത്തിലേ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഹൗദലെ പാട്ടാണ് ഹൗദറിയില്ലേ അല്ലേ അതിലെ പാട്ടേണ്ടോ അത് ഒരു നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പാട്ട ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചേറെ ഓതോടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഒരു മൂലക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെയും നല്ല റെഡിയാക്കി നാലും ഭാഗത്തെല്ലാം വെച്ചാല് അരമണിക്കൂറ് നോക്കിയാൽ പിന്നെ മറ്റേ മൂലക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്നിച്ചേ നിൽക്കൂ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ യൗവനം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ പറയില്ല കേട്ടോ ഇത് നെറ്റിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരോടും പറയാം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഏതായാലും സെലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല മക്കൾ അള്ളാഹു എല്ലാ മക്കൾക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൂടാ സംഘടനാപരമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് തട്ടി വിളിച്ചു കൂടാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം പ്രേരിപ്പിച്ചു കൂടാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എന്തേ നമുക്ക് നന്മയിൽ സഹകാരികളായി കൂടാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ബഹളവും വല്ലാതെ ഒരുക്കവും നടക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കിതാബിലെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഖസാലി മാമെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലത്തെ സ്ഥലം വിലായത്തിന് നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് ദിഖറില്ല ഉലിയാവും അങ്ങനത്തെ നാടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന് പറക്കത്തെയ്യട്ടെ ഞാൻ വരുമ്പോ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മളെ മറ്റേ ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് ഇത് തീരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെയും വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്നെ പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതാ അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ നാട് ടൗൺ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നാട് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാമം തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിന്നേ ഉള്ളു അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഞാൻ ഓട്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാല് വലിയ മുനിസി പിന്നെ മറ്റേ എന്താ കോർപ്പറേഷൻ ഒന്നല്ല ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഞാനും ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മകളായി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നാം സജീവമായി ഇടപെടുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോടുന്ന രക്തവും ഔജയും മാംസവും എന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നൽകിയ ആരോഗ്യം എപ്പോഴാണ് തീർന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴാണ് ശരീരം തളർന്നു വീഴുന്നതെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ എത്രയാളുകളുണ്ട് എത്രയാളുകളുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയിട്ട് കിടക്കുന്ന കൂത്തുപറമ്പിലുണ്ട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആഴ്ഫിയ തുടക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ബയാറു സ്വലാത്തിന് പോയപ്പോ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടായെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ നല്ലോണം എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പലയിടങ്ങളിലും സഹായിച്ചു അള്ളാഹുവെ നീ കാമിലായ സലാമത്ത് കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ഞാൻ ബയാർത്തങ്ങൾ പാപ്പയെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സുള്ളി ഈ ഉപ്പിനങ്ങാടി ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവനുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടു മൂന്നാല് മുമ്പ് കണ്ടതാ അതേ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സങ്കടം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു വാ എന്റെ ഉള്ളിൽ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചു റബ്ബേ തങ്ങളെ റൂമിലെത്തിയും വല്ലാതെ കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ഞാൻ രോഗം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ഭീഷണി പ്രസംഗം നടത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ കൽവുകൾ പല തിന്മകളെയും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ പല തെറ്റുകളെയും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വശം വതനായി നീ ജീവിക്കുന്നുവോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കുന്നുവോ നരകമാണ് വാസസ്ഥലം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അതേ സമയത്ത് മോനെ അള്ളാ
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലയുടെ സ്ഥാനമറിഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ ഭയപ്പെടുമോ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കുമോ വനഹൻ നഫ്സാനിൽ ഹവാ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ തടഞ്ഞു വെക്കുമോ നീ കള്ളുകുടിക്കോ നിർത്തനോട് ചോദിച്ചവൻ പറയില്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കൂല അപ്പറന്ന് പറയും ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ കുടിക്കുന്നു ഉസ്താദിനോട് എന്നെ കുടിക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണാണ് കമ്പനി ഓന്റെ വീട് കുടിയല്ല നമ്മളെ കമ്പനി ഏത് കമ്പനി ആഹ്റത്തിലൊരു കമ്പനിയും വരൂല ആഹ്റത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയും ഒരു കൂട്ടു കിട്ടും ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരില്ല കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കള്ളുകുടി വേണ്ട തമ്മാടുത്തം കമ്പനിക്കായാലും ഒറ്റക്കായാലും വേണ്ട ഇച്ഛകൾക്കെതിരെ ശരീരത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തുക ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമാണത് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ യുദ്ധമാണത് ശരീരാഗ്രഹിക്കാനും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ശരീരത്തോട് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ആ പെണ്ണിനെ നോക്കണമെന്നും മനസ്സിങ്ങനെ പറയാണ് പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിനോട് മന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇവിടെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു ദുരന്തം എന്താണത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ കസ്റ്റമർക്ക് സാധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ്മാന് സമയമില്ല പഴയിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങാണ് പകല് എന്താ കാരണം അറിയോ നേരം വിളിക്കുന്നവർ ഉറക്കയ്യല്ല അതിങ്ങനെ നേരം വിളിക്കുന്നവർ ഉറക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിങ് മൊബൈൽ വാട്സപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റൂമെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലുള്ള ആണും പെണ്ണൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ കഥ പറയുന്നതല്ല ഈ പറയുന്നത് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പറയുന്ന കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത് ആങ്ങളയും പെങ്ങളും ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ബാപ്പയും മക്കളും അവര് മിണ്ടുന്ന കഥയല്ല പറയുന്നത് അന്യ പെണ്ണും അന്യ പുരുഷനും ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടതിൽ ലദ്ദത്ത് കാണുകയാണ് താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നരകം മറയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരം കുതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണിന് ബോധമുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തന്ന കണ്ണിന്റെ ഗൗരവം അന്യ പെണ്ണെ അന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ നിനക്കല്ലാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തന്ന സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് വല്ല ബോധവുമുണ്ടോ ജമാലിമീനീബിമി <laughs> നിന്നെ എന്തേ കൂട്ടുകാരൻ ഏതോ കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരൻ പറയാൻ തന്നെ നല്ലതല്ല ഏതോ ഒരു വൃത്തികെട്ടവൻ നിന്നെ എന്തേ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിന്റെ മുഖത്തൊരൽപ്പം സൗന്ദര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ വിരൂപിണിയായ നിന്നെ നോക്കാൻ ആളെ കിട്ടൂല നീ കറുത്തിരുണ്ടവളായാൽ നിന്നെ നോക്കി കമന്റടിക്കാൻ ആള് വരൂല നീ ഒരൽപ്പം സ്റ്റൈലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ തരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് നീ ഒന്നുകൂടി റെഡിയാകുമ്പോഴല്ലേ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് കമന്റടി നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവോ അന്യ പുരുഷന്റെ കമന്റ്സ് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവോ നീ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ ഉമ്മാ നീ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ പെങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയുടെ ശിക്ഷ ഏത് നിലക്കിറങ്ങുന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയോടെ മോശമായ ചിന്തയോടെ നടക്കുന്ന സഹോദരി നിശ്ചയമായും നിന്ന അക്രമികൾ അപഹരിക്കുമെന്ന് നിന്റെ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിന്നെ മലീമസമെടുത്തുമെന്ന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമായും ഞാൻ 
ഭയപ്പെടുന്നു നീ ചമ്മാടിയായി വസ്ത്രങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നീ നോക്കാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വിധി വിലക്കുകൾ അനുസരിക്കാതെ നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നീ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള ഉപദേശം ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല മഹാന്മാർ പറയുന്ന വാക്കാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യം അള്ളതെന്ന സൗന്ദര്യം നിന്റെ കണ്ണുകൾ അള്ളതെന്ന കണ്ണ് നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ അള്ളതെന്ന ചുണ്ട് നിന്റെ നാവല്ലതെന്ന നാവ് നിന്റെ ദന്തനിര നിന്റെ പല്ലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് എത്രയാണ് അവയവങ്ങളുടെ ഗൗരവം അള്ള എടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണ് കൊടുത്തില്ലയോ നാവ് കൊടുത്തില്ലയോ ചുണ്ടു നൽകിയില്ലയോ പെങ്ങളെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമല്ലയോ ഈ അവയവങ്ങളെ കാണിച്ച് നീ പരപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ പരപുരുഷന്മാരോട് കിന്നരിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെങ്ങളെ മനസ്സ് വരുന്നത് നിനക്ക് കിഡ്നി തന്ന നിന്റെ ഹാർട്ട് ആ സമയത്തും നിലനിർത്തുന്ന അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നാവിന്റെ കെട്ടഴിക്കാതെ നാവിനെ കെട്ടുവീഴാതെ സംസാരം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോഫിയൊക്ക് നൽകുന്ന അള്ളാഹ അന്യപുരുഷനെ പിന്നെയും നോക്കി പിന്നെയും നോക്കി നിന്റെ കണ്ണിനൊരു തകരാറും വരാതെ നിനക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നൽകുന്ന നിലനിർത്തി തരുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹ നീ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുമോ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പരസ്പരം ആണും പെണ്ണും അന്യ പെണ്ണും അന്യപുരുഷനും സംസാരിക്കുമ്പോ ഹറാമിൽ രക്തത്ത് കിട്ടിയ സംസാരം നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം റബ്ബ് താല ഒരു വലിയ അങ്ങോട്ട് വലിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വലിച്ച ശ്വാസമൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാതിരുന്നാൽ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയ ഒരാൾക്കും ഹംസ മിസ്ബാഹിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല താഴെട്ടു പോയ എന്റെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ ആദരവോടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പം തക്ബീർ ചൊല്ലിയവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ താജുശ്വരിയുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനവർഗലുടെ വഫാത്ത് വലിയ പാഠം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ മുഖത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ സുബാന രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സാധുവായ ഞാൻ ഉസ്താദവർഗളെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അൻവർ സഖാഫിയും ഷാഫി സാദിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഡ്രൈവറും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും സാധുവായ എന്നോട് അൻവർ സഖാഫി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ എന്നെ അതാ പരിചയപ്പെടുത്തി മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബന്ധവുമുണ്ട് ഓർമ്മയുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ നിലക്ക് മറന്നപ്പോ അതൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്തായി നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞൊഴിച്ചതും കഴിക്കുന്ന കഷ്ണത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ചായന്റെ കടിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ തന്നു എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും തന്നു ഇജാദത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ക്ഷീണമുള്ള നാവിൽ നിന്നതും ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു അള്ളാഹു ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാനൊരു വലിപ്പം പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആ മഹാനവറുകളുടെ വിയോഗം സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കാണുന്ന ഏത് ക്ഷീണത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള തിളക്കമുള്ള വചയില്ലയോ ഇന്നലെ മരിച്ചു മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാനായ ശേഖുനയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കാണ്ട ക്ഷീണം പോലുമില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കണ്ട ക്ഷീണമില്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂനിലാവ് പോലെ തിളങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ വജുഹല്ലയോ ആ മയ്യത്തായി കണ്ടത് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് വർണ്ണിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നതല്ല വന്നവര് മുഴുവനും പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള പ്രകാശമുള്ള മുഖമാണെന്ന് മഞ്ചേശ്വരത്തെ എം എൽ എ എം സി കമർദീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തൊരു പ്രകാശമുള്ള മുഖം 
സഹോദരാ ആ പ്രകാശമുള്ള മുഖം ആ വലിയ സന്തോഷമുള്ള മുഖം സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ശീഹുന ഉസ്താദവർഗരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മുത്തു മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പൊന്നു മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ് ഉസ്താദവറുകൾ അങ്ങ് പറയും പറയും തൊണ്ടയിടറുകയാണ് ഏതൊരു മതീനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെയും കണ്ണു നിറയും നിറയും മണിക്കൂറുകളോളം സാധുക്കളായ നമ്മളെ പോലെ വായിട്ടടിക്കേണ്ടതില്ല ഒച്ചയിടേണ്ടതില്ല ഒരു രണ്ട് ഖലിമത്ത് കനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ അർത്ഥതലമുള്ള വലിയ സ്വാധീനം സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ വലിയ ശബ്ദമിനി കേൾക്കില്ലല്ലോ അള്ളാ ആ തണല് ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്നാലും ഞങ്ങൾ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആദരണീയരായ ശേഹുന വിട പറഞ്ഞാലും അവിടത്തെ മതതും അവിടത്തെ പുരുത്തവും അവിടത്തെ ഇജാദത്തും അവർ നട്ട് നനച്ച് തന്ന പ്രസ്ഥാനവും അതെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ആശ്വാസമായി തണലായി നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹാനവറുകൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വശ്യമായ മുഖമാണ് നോക്കിയാൽ മുഖമെടുക്കാൻ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന ആ ഡ്രസ് കണ്ടാലല്ലാതെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകില്ല മഹാനായ ഉസ്താദവർകൾക്ക് മാത്രമാണോ മരണം വരേണ്ടത് ഓ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ അനുജന്മാരെ നമ്മളടുക്കലേക്കും മലക്കുൽ മൗത്ത് അജറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്ന ഒരു സമയമില്ലയോ അജറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് കഥകിൽ മുട്ടുന്ന നേരമില്ലയോ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും മഹാന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉസ്താദുമാര് പോകുന്നത് പോലെ സ്വലഹീങ്ങള് പോകുന്നത് പോലെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് മങ്കാന അഹുറു കലാമിഹി എഴുന്തൽ മൗത്തി അവസാന വാക്കുന്നു അകാൻ പറ്റുമോ കൽബ് ലംഘിപ്പിരിയാൻ കഴിയുമോ വിജയിയാണ് അതേ സമയത്തല്ലാ നീ തന്ന ആയുസ് മുഴുവനും തീർന്നു പോയി അല്ലാ നീ തന്ന ആയുസ് മുഴുവനും തീർന്നു പോയി അല്ലാ അബദസഞ്ചാരിയായി ഞാൻ എന്റെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അല്ലാ സമയൊന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലാ എന്റെ യൗവനവും എന്റെ വാർദ്ധക്യവും എല്ലാ നിനക്കെതിരെ ചെലവാക്കി കളഞ്ഞു പോയി അല്ലാ നന്മകൾ പലതും കേട്ടു അല്ലാ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടും എല്ലാവരും ഈ സംഘടന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ സംഘടന ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകിയപ്പോ എനിക്കതും ഫലം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയാൻ ഇടപരരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടും മരണ സമയത്ത് പരാതിയപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടപരരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നല്ലോ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വാതുകൾ കേട്ടു ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടു സാധാത്യങ്ങളെ കണ്ടു മജിലിസുകൾ പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ അതൊന്നും എന്റെ കൽവിൽ കയറിയില്ല അള്ളാ നീ തന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയം എന്റെ മഹരിബിന്റെ സമയം എന്നെ നിന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു അള്ളാ എനിക്കൊരൽപ്പം നീ ആയുസ് നീട്ടിത്തരുമോ അല്ലാക്കും ഞാൻ സ്വതക്ക നൽകിക്കോളാം 
എന്നോടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും സ്വാലിഹി നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടണമെന്ന് നീ സ്വാലിഹി നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിക്കോ സമയത്ത് കരയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ ജീവിതം നീ നല്ലവരുടെ കൂടെയാക്കിയാൽ ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് നീ ഒരൽപ്പം നീട്ടിത്തന്നാൽ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തോളാം അള്ളാ ഞാൻ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കോളാം അള്ളാ ഞാൻ നന്നാകാം എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ കൂടിയേക്കാം അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അവധിയെത്തിയാൽ ഒരാളുടെയും ആയുസ് പിന്തിക്കൂല ഒരാൾക്കും സമയം നീട്ടിക്കൂട്ടൂലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മരണപ്പെട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മൂലാന്മാരല്ല മഹാന്മാരായ താജുൽ ഫുക്കഹാനായുടെ ശിഷ്യനാണ് വെള്ളിപ്പാടി ഉസ്താദ് അവർക്കടെ ശിഷ്യനാണ് കൊടകില് റൂസ് നടക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്താണ് അവർ വിവാദത്തിൽ കൂടുതൽ കാലവും നിയമിച്ചത് കാക്കുപ്പാപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമർ ഫൈലി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ റൂസിന് പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അടുത്തൊക്കെ മതത് നമുക്ക് ചുരുച്ചു തരട്ടെ മഹാനായ താജുശ്ശരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് മാണി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് ധാരാളം വല്യ വല്യ ആലിമിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാർ മഹാനായ താജുശ്വരിയുടെ ദർശിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരെയും ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിലൊരാള് സമസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമുശാവറയിൽ അംഗമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർ ആയിട്ടില്ല ആ കഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർ ആയിട്ട മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കേന്ദ്ര മുശാവറയുടെ മെമ്പറായി മഹാന്മാരായ ബഹ്റുലുലൂമുകളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ ആ വലിയ പണ്ഡിത ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയവും വേസ്റ്റാക്കാതെ വേസ്റ്റാക്കാതെ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു പോവുകയാണ് മഹാനായ ഉസ്താദവർഗയുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്തത് മുഹിമാത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇഫായി നഗറിനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ബഷീർ പുളിക്കൂർ സാഹിബ് അല്ല അവിടുത്തെ ആ നാട്ടുകാരാണ് എന്റെ തോന്നുന്നത് നമ്മളിതിൽ സ്റ്റേറ്റ് എസ് വി എസിന്റെ സെക്രട്ടറി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾ അള്ളാഹു ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ അന്ന് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു പരിപാടിയിൽ ഉസ്താദ് വരക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ വയല് പറയാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ ആ വീട്ടില് ഒരു തണ എന്ന് പറയും നമ്മളെ നാട്ടില് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലം സ്ഥിരമായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹാളില് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദ് ഇരിക്ക ഞങ്ങൾ പോയി കയ്യിലും ചുമ്പിച്ചു അപ്പം ഭക്ഷണം വെച്ച ഈ ടേബിള് ഉസ്താദ് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ടേബിളും ഭക്ഷണം അടക്കം സെറ്റ് അടക്കം പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ഇരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാണ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിലെ കിബറന്മാരാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കിബറ് മാറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉസ്താദ് ചോദിക്കാണ് അതിനെ പിങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ ഇറക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ ഒറ്റ ചിരിയാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു ചിരിയാത് ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മേശ പിടിച്ചതാ അവർ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുത്തെ തുടക്കം തന്നെ അയൽമിന്റെ കനം കൊണ്ട് പഴയുള്ള വലിയ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് പഴത്തിന്റെ കനം കൊണ്ട് താവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പ്രൗഢിയുള്ള മുഖം പ്രകാശമുള്ള മുഖം ഒരു മുതാലിമിനെ കണ്ടാൽ താഴ്ത്തി കൊടുക്കും അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള മുഖം ഒരു മുതാലിമിനെ കണ്ടാൽ ആ കുട്ടിന്റെ കൈ പിടിച്ച് മുത്താൻ ശ്രമിക്കും മുസ്താദ് അവർകൾ മുത്തു എന്നല്ല അത്രയും വലിയ മഹാനവറുകൾ താഴ്മയോട് ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിപാദത്തിലും ദിക്രിലുമായി ജീവിച്ചു ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിൽ ലയിച്ചു തങ്ങളെ പറയുമ്പം കണ്ണു നിറഞ്ഞു 
الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله تنقل التين إن شاء الله تنقل نسيحة دعاك تورنا دعاني نرتنو ريا بطة صحودنا مهانا آية تاج الشريعة لكن يستعد الله تعالى درجة يرتفع برتم مدد الله نمك شرطة درتة جيبيدم آيرم رباشنا تيكا لبرت تقول الله وري مهان ده جيبيدم فلم جيوم أعنا نمودا ممبيلنا جيبيتش مرنا بطبو يا مهانا ورق لبرك ماتر لللو مرنا مولدي نمك مدو بريان إللي مهانا آية مهان ما را آية هالي مينغال سيدن ما را دارا ولم بندو Ada anu semua na peribadi ke Sultan ulama na awal le pertama ni kita gaya an. Sukar tu kade kahiyu mengelar pada tenun orang 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 macam pertu gayu mard. Nampal macam cale. Awalan nampi beru nampi kau tuh nillya. Karena beran nampi kau kahiyu nillya. Yang na halu mahabara arni tu. Nampala na atil le. Ibu umbar le le. Beru perwatakan de upa le upupa. Macam cicit de nariimbo. Sultan ulama markas itu nampi beru duha beru duha arni kita mandi tu. Le. Juru beliau bagi le, uru doa, namu ke nanti teram mandi bagi ing tiyal, adanya namu ke suyu suun de susu suun dong kita na yatte bumbali ya sau bagi Allahu nala nanti terite. Namu ada nalla bera kuda kuda, jiwi kena dah dini bandiya. Anggana nalla bera kuda kuda, kudi jiwi cia, pinna mai dikyo mau bercone. Nyan soali hinga la kuda ya gama na parayan di bari le. Allahu namu ke bagi an nalgete. Aduh guna, saya ni dah samsa ada nur tu nu, ini ground ni lekik kerana pol. Nampu deh leti dah kerja, nampu deh umma maru, walia sendo orang tu lundang. Jangan niat pernah nyal lekuk pay leti, nampu deh susu fin deh kuti gula alhamdulillah. Allah hur ku berkat je yate. Yesu yesu fin deh priya perta kutugar Allah hur berkat je yate. Muslim jemaah tin deh adrani raya, nih dah kenal mar Allah hur berkat je yate. Ini nerendan kan nustadu mar dek ke. Sada tinggal dah kekuda, namu ke perwati kaya ngetiya taufiyo kondalo. Aduh, ceria sangat dia lah. Namu da makhlul wadi beda cipu gak diri kaya. Namu da makhlul wadi bintu boga diri kaya. Putih tambut ninga diri kaya. Malli biro diji ma himin muga bayatiha. Kama yuro duji ma ulkhayli biluju mi. Usuri ma minde perisud da burda. Hey. Kudiran dek kadi, kudiran orang orang tu boh gumbo ini putih kat taman di tu, ane abn endri kaya mana di kadi ni anu nda. Ara ane ni ane orang orang tu orang ciri ni boh gumbo, kadi ni ane ay berti kuno di lal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu ni bi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalal le ada, apa di tengit dan, mahaan maru di apa di tengit dan. Nama Yesus Yesus filem Yesus filem Muslim jemaah filem oke, wajar sajib ama ini perwati kanan dan ini perwati ini mana mara tak guna nafsu nuud, ini priya perta kutega nuud, orang mau perut tega anu dunia ini dia lekshe ti nallya, akhirat ini dia bijak ti nanti cewu mukudal abisnya mula samai cewu samar pahu mani du. الله رحمته يتي سمسار النور تنن يان الله متني بسول الله عليه وسلم تنقله دارا علماي كندا كنداني نلي كندا تجو بويت تاجو شري هري كنجوس تا دارا علماي تنو متني بيا كندا أكند نلي تجي مي بوي أعني يلا دارا علماي كندا نقل نمو كندا كي يدكان الله نمو دا كندي نبغي ينل غتة الله نمو دا كندي نقل كم متني بيا كانا نبغي ينل غتة Ia sahaja tinggal dalam berkat tu gundu Allah huru tu pap mar dua mama dalam berkat tu gundu Habibah ya sallallahu alaihi wasallam tanggal dayum sahdu kala ya nyangal dayi medahi ru lama mara ya ni mati terane Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 
محمد رسول اللہ احمد اللہ الولی صلی خیر نبی بسم خیر منجلی سیدی خیر نبی توبتم طالب تم کیا شفی المدنبی فوبی تو خیر سیوا کا سیدی خیر نبی اصول تو علی کہیا ہے بیب اللہ اصول تو علی کہیا خی اور نبی ധാരാളം <laughs> അലഹമുല്ലാ